Soğut bak. Gece 3 değil. Gece 3 değil. Tek jeton. Tek jeton ne biliyor musunuz? Böyle 2012 gibi TVT bir de inanın oyun programı abi. Ve 2012'de çok güzel içerikler var arkadaşlar. Böyle izlediğinizde bu ne amık diyeceğin çok güzel içerikler var. Acaba bak ince PlayStation All Star Battle var. Nasıl? Biz bunu oynadık mesela. Video iyi dizi mi pe? Twitch'e tele kişi misin? Oynadık bir yayında. Eskiden YouTuber'lar yokken televizyon programları vardı inceleme yapan. Onu da bitirmedik biz Stubbs. Dövüş oyunu mekanikleri açısından sınırların biraz dışına çıkmış. Öncelikle dövüşler belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyor. Karakterler ise yaşam barı bulunmuyor. Peki kimin kimi dövdüğü nasıl belli oluyor? Her Abi. karakter özel hareketleriyle rakibini alt ediyor. Özel hareketleri yapabilmek için ise ekranın alt tarafındaki barların dolması gerekir. Rakibinizi hırpaladıkça dolan bu barlar 3 seviyeye sahip. Ve tahmin edeceğiniz üzere seviye arttıkça yapılan süper... Yok MG sincilemesi yok. Şey içeriği çok güzel. 2012 yılında özel mesela altın yılın, yılın oyun müziğinde ne var mesela? Acaba kimler? I was born for this. Journey varmış. On Vader aktif asıl kötü ne alakalı öyle bir şey mi var? Far Cry 3. Paper Plane. Far Cry 3 kazandı abi. Far Cry 3 kazandı bile. Bu kadar mı oğlum? Grammy adayı Journey müzikleri bu yarışın galibi oluyor. Ve dinlediğimiz her dakika Joy'nu mi kazandı? Abi de 3 tane aday vardı Ödüllerine aday olması Oha Crytek oyun tasarımcısı yolun mu abi? Görülmemiş bir şey Abi 3 tane bir şey varmış ya yılın dövüş oyunu kim acaba? Kim seçenek her ne? Yılın dövüş oyunu Adaylar Tekken 3 İki efsanenin dünyaları karşı Street karşıya Street Fighter X Tekken Street Fighter X Tekken Oğlum Tekken mi? Oğlum Tekken diye okuyor mu? Tekken diye mi okuyor lan bu cidden? Hayır Tekken abi kabul etmiyorum. PS3'ün en sevilen karakteri Aaaa! Bu kazanıyorsa şike vardır. Bu kazanıyorsa şike vardır. Bir başka efsane yeni oyunuyla yeniden aramızda. Tekken Tek Tournament 2. Bu da okey. Cidden 3 tane aday var. Kazanan. Jin Kazamaya, Ken, Poranga karşı. İşte Street Fighter X Tekken böyle bir oyun. Dövüş oyunlarının en sevilen yok. karakterleri başarılı grafiklerle ve hızlı oynanışla bir araya geldi. Yılın dövüş oyunu Street Fighter X Tekken. Tebrik ederim abi. Yılın en iyi FPS oyunu Call of Duty. Hangi Call of Duty kazanıyor? Yılın FPS oyunu. Kim? Adaylar. Söyle. Kim kazanıyor? Pandora adlı gezegende renkli bir macera. Siktir git. Borderlands 2. Siktir git. Steampunk konseptiyle beslenmiş Dishonored. fantastik bir dünya. 2012 ise Black Ops 2. Black Ops 2 olması lazım. İnsanlarla dolu bir adada yaşam mücadelesi. Far Cry 3. Far Cry 3 iki oyundan da üstün. Oğlum Call of Duty koymamışlar. 2012'de de arkadaşlar FPS var lan. Bir saniye. 2012 FPS games hayır. 2012 Spec Ops Fly... Gerçi Spec Ops Fly FPS değil değil mi lan pardon. 2012 FPS games. Oğlum CSGO, Halo, Call of Duty, Black Ops 2 tamam bunu siktir et. Vezir Sur, Burning Skies falan filan var. Darkness 2 var lan 2012'de. Kim kazanıyor? Grafikleri, yaşayan çevresi ve dinamikleri onu yılın en iyi FPS'si haline getirdi. Neyse en azından. Kazananımız Far Cry 3. Listedeki en iyisi kazanı en azından okey. Yılın oyun grafiği. Adaylar. Gerçek operasyonlardan ilham alan Medal of Honor Warfighter. Warfighter? Master Chief'i uykusundan uyandıran oyun. Halo 4. Abi Halo'da grafik ne alaka mı nakoyun? Güneşin, denizin ve ormanın... <gülüyor> Hala da Far Cry 3 var değil mi? Gerçek göründüğü yapım. Far Cry 3. Hala <gülüyor> her ödülü Far Cry 3 oluyor değil mi? 
her detayıyla her Lan yine valla Far Cry'ı kazandı Oğlum Far Cry'ın grafikleri iyi, iyi değil lan 2012'de Far Cry 3 yılın en iyi grafiği ödülünü de evine götürüyor Ubisoft'tan pahalı yapmış valla yapmış omuna koyayım Yılın oyun sen alıyorsun Far Cry 3 Far Cry 3 Adaylar Atalarının hayatını yaşayan bir adam Assassin's Creed 3 Güzel bir tatil felakete dönüştüğü zaman Gel de be bir tane bucam ya de be. Farkı 3 be adam be. Hatalarıyla yüzleşmeye çalışan eski bir Max Payne kazasını dislike'a basalım. Max Payne 3. Dislike'a basalım. Hiç hiç X3 seçmeyin. En iyi sen de Farkı 3. Oyunundan itibaren giderek daha da sürükleyici bir hale alan Assassin's Creed serisi. Yeni ödül. Ubisoft lobisi. Yılın en iyi senaryosu ödülü. Assassin's Creed 3'ün. Siktir git ama ona kıyım. Valla Ubisoft lobisi TRT'ye şey yapmış. MMORPG'de kim var lan? Ya adalara açıklamadan bakıyoruz gerek yok. Mobil oyunu geç. Yılın RPG oyunu. RPG oyunu. Adaylar. Kaleci Volkan'ın oyun dünyasındaki kardeşi Shepard'ın maceraları. Mass Effect 3. Volkan Demirel ve Shepard'ın... Gerçi Volkan Demir o zamanlar Keldi ve Shepard gibi bir saçı vardı o yüzden bağlantı kurmuşlar. Karanlık, korkutucu, dehşet verici. Diablo 3. Kendine özgü dünyasıyla Kingdoms of Amalur Rick. Bu oyun bok gibi lan. Mass Effect 3. 12 yıllık bekleyişe sonuna Niye? kadar yine istediğimiz kazanmadı. Diablo ile oyuncuları bilgisayarların başına kilitledi. Yine istediğimiz kazanmadı. Yılın spor oyunu PES PES PES 12 PES 12. Gelmeyen bir rekabet. FIFA 2013. Oğlum PES 13'ü koymamışlar mı? SSX ne lan? Adam NBA sonuç PES arkadaşlar PES yok mu? PES nerede? PES diyor ya. <gülüyor> PES nerede oğlum? Dağlarda taklalar attıran, hatta zaman zaman dağdan dağ zıplatan adrenalin dolu. Hayırlı işler ya. Ki pes o zaman da FIFA'nın anı sabrını sikiyordu yani. Üstelik bu sene tamamı Türkçe. FM 2013. Ne yapayım? FM 13 Türkçe çıkmış lan. Pes mi FIFA mı tartışmalarını artık bir kenara bırakın. O sadece yılın en iyi futbol oyunu değil. Aynı zamanda yılın en iyi spor oyunu. F oğlum... Editör kim? Bu editörle bir konuşalım biz. Editörle konuşalım. Abi. Yani 0 6 0 13 arası dönemde PES'in karşısına FIFA'nın face'ini koymak bile hakaret lan. FIFA 2013. Disket kutusu mu çalışıyormuş? Hangi Doğru, disket kutusu? Disket kutusu izliyordum ben. Ama sesi sağladık gelmedi. Bisiklet tutusundan yani, her gibi Spor oyunu deyince bizim aklımıza gelen e, zaten yani olmaz e, boyutta yapabileceğin çok fazla şey var. Daha bu kim? benim Burak elimi Aydan. sürmediğim çok fazla Hanım olmuş. Hanım Benim aslında hep derdim bu oldu. Yani gereği gitmemesi önemli. Evet mesela bazı... Devel yayın tutma. Fırak Ak Yıldız. Çok fazla eşitlik olmuyor çok fazla. Ah bu fifacılar mı? Ah bu fifacılar. Bu kim? Çok tatmin etti. Ee, ben de en yani... Heyecan yaratan ismi, ismi bile yazmadı. Yılın oynanması bedava oyunu. Prensel'deki Abi LOL 2009'da çıkmadı mı? LOL niye bu listelere sonuna sayıp? Ses yok oğlum. <gülüyor> Videoda ses yok. Abi ses koymayı unutmuşsunuz. Lol Ne evet, sorgulamayacağım sorgulamayacağım tamam Tamam sorgulamayacağım Yılın Türk yapımı oyunu çok merak ettim neler var Abi DLC koymuşsunuz Yılın Türk yapımı oyunu Adaylar Tüm dünyada milyonlarca satan serinin son eklentisi Mountain Blade Napoleonic War Bir klasiğin düğün halayı olarak yeniden yorumu Kasap Kasap havası Havası. Duyguları harekete geçiren, içinizi titreten bir oyun. 
All That Matters. Bir de mobil oyun. Ayrıca kasap havası kazansın. Mount and Blade satışa ah be. ilk günden beri büyük bir ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Ah be Mount and Blade kazanmış. Strateji. Ne var? Aaa yine lol koymuş adam var ya. 90'ların efsanesinin yeni oyunu. XCOM Enemy Unknown. Ve yılın strateji oyunu XCOM Enemy Unknown. Okey. Okey XCOM kazanmış. Yılın yarış oyunu. Ne varmış seçeneklerde bu sefer? Oğlum bu 2005-2010 YouTube edit şarkısı değil mi? Çamur, kir ve faz. Via Wins. İkinci ay gecikti kusura bakma. Teşekkürler abone olduğun için. 4 serisinin son oyunu Showdown. <gülüyor> Colorado'nun virajlı yolları. Aa, Forza yazdı ilk oyunu lan. Forza Horizon. Yarış oyunları dünyasının efsanesi. Need for Speed Most Wanted. Allah'tan lan macun yok. Blank teşekkürler ben olduğu için. Oha lan adam, adam ilk oyunu ödül kazanmış ya. Sonuçta finish'e ulaşan ilk oyun oldu. Abi şu an 5 çıktı bir insan artık pek de memnun değil aynı oyun olmasına kaynaklı. Eee 2013 en çok bekleyen oyunları da var. Çok güzel bir video mesela. Neler var neler? Yukarıdaki yerini aldı. Ek paketler havada uçuştu. Elbette ilk kez karşılaştığımız yapımlarda oyuncularla buluştu. Ama oyun dünyası her yıl daha heyecanlı, daha etkileyici bir hal alıyor. Doğal olarak 2013 için nabzımız yükselmeye devam ediyor. Bağımsız oyunlara bakmıyoruz abi. Bizim indie oyunlarla işimiz yok. Sunulması beklenen en heyecan verici yapımlar. Emin teşekkürler ben olduğu için. Eski Bioshock Infinite. Hop moduna eminim 3. oyun Dead Space serisi bizleri Tau Volantis gezegenine bir kez daha davet ediyor. Allah Allah Dead Space'e çıkıyormuş. 3. oyununda tekrar Isaac Clarke ve John Carver'ın hikayesine dahil oluyoruz. Gezegeni tehdit eden Necromorph saldırısına son vereceğimiz oyun farklı ve geniş co-op moduna ek olarak bol silah seçenekleriyle oh. ön plana çıkacak. Çok iyi bir şeye benziyor ya oğlum baksanıza şuna. Korkunç bir şeye benziyor. Oyun dünyasının en eski ve tecrübeli ajanlarından Sam Fisher, Kara Bir Liste ve serinin 6. oyunu Black Liste geri dönüyor. Killing in Motion yani çevik ve akıcı hareketlerle düşmanlarımızı alt etmeye odaklı oyun Kinex sistemini de destekleyecek. Splintersel ya. Ağustos ayında raflardaki yerini alacak. Bir 10 sene daha gider böyle sürekli oyun çıkartırlar çok güzel seri. Çünkü Çin'i yıl arkadaşlar. 2013'ün şüphesiz lan, en çok lan. beklenen yapımı Grand Theft Auto 5, Rockstar Games'in gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş olmaya şimdiden aday. GTA 5 çıkacak. Aklımdaki her detay halen dahi tam olarak gün yüzüne çıkmamış oyunda her an birbirleri arasında geçiş yapabileceğimiz ana karakterler of. ve yollarında saatler geçirebileceğimiz hareketli bir şehir olacak. Açık dünya konseptli oyunlarda çıtayı daha da yükseltecek GTA 5, Mart ayında Xbox ve PS3 için hazır olacak. Bilgisayar da çıkar değil mi arkadaşlar? Bilgisayar da çıkar ya. Umarım bir gün çıkar. Refike de bak hayvan gibi 4K. bin sayfalık konuşma metinleri ve Ellen Page'in başrolünü üstlendiği görkemli hikayesiyle Beyond Two Souls Quantic Dream tarafından halen geliştirilmekte. İnteraktif sinema şeklinde tasarlanan oyunun ilk tanıtım videosu heyecanımızı üst seviyeye çıkardı. Heavy Rain'de neler yapabileceğini kanıtlayan yapımcı firma Quantic Dreams Beyond Two Souls tarihiyle şey yap, henüz bir açıklama yapmadı. Beyond Two Souls umarım Heavy Rain gibi olur der. Güzel bir şeye benziyor. 50 tane seçenek falan olur da sonunda sadece 4 seçenek sabit kalmaz. Bir dünyada hayatta kalma mücadelesi veren Joel ve Ellie'nin sürükleyici hikayesi The Last of Us, PlayStation'a özel olarak hazırlanan bir başka büyük yapım. Zombi istilası gibi klişe bir konuya sahip olsa da benzer yapımların aksine bu kez duygusal yoğunluğa odaklanıyor. Uncharted serisinden tanıdığımız Naughty Dog adlı firma bakalım yeni bir efsaneye imza atabilecek mi? Ne yazık ki atıyor abi ama ne yazık ki. Keşke atmasaydı. Bu yılın merakla beklenen bir başka of. isim ise Bioshock Infinite. Oyun of. Pinkerton adlı firmanın ajanı Booker Dewitt'in havada süzülen kolon... Şey Pinkerton'la da bir alakası yok Booker'ın ama... Neyse, neyse. Kolombiya şehrine 
12 yıldır kayıp Elizabeth adındaki ufak kızı bulmaya 12 yıldır mı? Alıyor. 20. yüzyılın başlarında Alice Elizabeth 12 yaşında mı? Birazcık yanlış bilgiler var bu eşik kıymeti kısmında ama neyse. Alternatif bir geçmişte geçen oyun pek çok yeni dinamiği de beraberinde getirecek. Muhteşem görseller, ses efekti Yandık, ve yarabeyi çağırın. Crysis serisi her yapımıyla birçok PC oyuncusunun donanımını bir hayli zorladı. Serinin yeni oyunu Crysis 3 de bu konuda oldukça iddialı. Bir kez daha New York'ta geçecek olan oyun, Profit'ın sel firmasını durdurma çabalarını konu alacak. Ve bu hikaye bir kez daha yürekleri ağızlara getirecek. Üstelik çok da beklememize gerek yok. Crysis 3 birkaç hafta sonra bizimle olacak. Hadi birkaç hafta kalmış lan, yayında oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Çıktığında yayında oynuyoruz. Yekisi ağza gidecek. Lara Croft uzun yıllardan sonra tekrar oyun dünyasına geri dönüyor. Aa, ve Wood piyasaya Süper çıkıyor. tarafından geliştirilen Tomb Raider bizi Lara'nın gençlik yıllarına götürüyor. Bir adada esir alınan gemi mürettebatının kurtulma mücadelesinde liderlik görevi üstlenen Lara yeteneklerinin yeni yeni farkına varıyor. Yepyeni Lara Croft bahar aylarımıza heyecan getirecek. Gustakon 3'ü tekrar bu sefer tekrar çıktı çıkacak. GTA 5 ee... An dur GTA 5 Crisis ve Last of Us. Yunan tanrılarına kafa tutan Kratos'un köklerine inme zamanı geldi. Serinin yepyeni oyunu God of War Ascension hem senaryosu hem de geniş online modlarıyla hepimizi şimdiden online modu başardı. Mu? Çevrim içi tarafta seçilen her tanrı oyunculara birbirinden farklı temel yetenekler verecek. Mart ayında raflara çıkacak olan God of War Ascension'ı biz de merakla bekliyoruz. Acaba nasıl online modu vardı merak ettim. Uğradığı ihanetin bedelini ödetmeye kararlı Zerg ırkının lideri Sera, yepyeni bir Starcraft oyunuyla geri dönüyor. 12 Mart'ta piyasaya çıkacak Starcraft 2 Heart of the Swarm stratejik anlamda yine bizleri Bu Starcraft 2 uzun bir süre boyunca şey kaldı ya. İlk oyundan daha da gelişmiş bir senaryo moduyla geldi. En iyi bilgisi Starcraft oyunu diye kaldı. Oyunlarının merakla beklediği yapım görünen o ki bir Blizzard klasiği olarak yine ortalığı kasıp kavuracak. O ne kadar çıkıyor mu? Az kalmış ona. Ona da bir bakabiliriz. Karanlık güçlerin saldırısına uğrayan bir dünya. Yandık. Sığmış insanlar. Yandık. Metro serisi yepyeni oyunu Last Light ile uzun süreli özlemimize son veriyor. THQ firması geçtiğimiz haftalarda iflas ettiğini açıklasa da şirket bu oyunu tamamlayacak ve satışa sunacak. Skyrim'i sanmayacak abi. Skyrim'i satı da Skyrim bütçeyi bile yoksa hayatta çıkmazdı bu oyun. Staff sonu unut abi o öyle bir şey yok. Superman mi döver, Batman mi yoksa Wonder Woman mi? Of iki bunu şey bakın ya. Tüm bu soruların cevabını bulacağımız Injustice Gods Among Us yılın en çok beklenen dövüş oyunu olarak gösteriliyor. Sürekli değişen dövüş ortamlarına bolca combo ve süper hareketler eklenince Injustice rakipleri karşısında bir adım öne çıkacakmış gibi görünüyor. Tek jeton olarak Injustice Gods Among Us'ı biz de merakla bekliyoruz. E3 2012'de duyurulduğunda lan, herkesin gönlünde lan oyuna bakın. Watch Dogs, enformasyon teknolojisinin oldukça ilerlediği bir of. Chicago'da geçiyor. Grafikte de bak. Etrafımızdaki pek çok elektronik objeyi, trafik ışıklarını kendi yararımıza kullanıp Bu oyun kesin ki GTA'yı bitirecek abi. Çıkış tarihi henüz belirlenmeyen oyundaki ana karakterimizin adıysa Aiden Pierce olacak. GTA öldü. Mesela gömün. <gülüyor> Bu oyun tüm dünyada girecekmiş. Sistemimizin son oyununa geldiğimizde hemen her oyunuyla olay yaratmış bir yapımla karşılaşıyoruz. Pek çok kişinin WoW'u tahtından indirebilir diye nitelediği Elder Scrolls Online 
2013'ün en büyük MMO'su olabilir. Skyrim'in dinamiklerinin ve grafik motorunun büyük ve geniş bir online dünyaya aktarılacağı yapımında... Malkun da 2008'i misin abi? Elder Scrolls oyunlarıyla bağlantılı olmayacak. Ama Elder Scrolls Online yine de yüz binlerce yeni oyuncuyu kendine bağlayacak gibi görünüyor. Bitti mi? Sizin de gördüğünüz üzere 2013 oyun dünyası için her anlamda dolu dolu geçecek. Listemizde yer veremediğimiz Cyberpunk 2077, Metal Gear Solid Revenge... ...2013'ün merakla beklenen yapımları Cyberpunk 2077. Sizin de gördüğünüz üzere 2013 oyun dünyası için her anlamda dolu dolu geçecek. Listemizde yer veremediğimiz Cyberpunk 2077, Metal Gear Solid Revengeance ve Dead Island Riptide gibi oyunları da unuttuğumuzu sanmayın. Umuyoruz bizi bu kadar merakta bırakan oyunlar satışa sunulduğunda hayal kırıklığı yaratmazlar. Ne diyelim sonuçları bekleyip hep beraber göreceğiz. Gerçekten daha bekli geliyor abi. Bir 7 sene daha bekle geliyor. Bir 7 sene daha bekle geliyor. 7 sene sonuna abi. Eee... Angry Birds Star Wars inceleme. Far Cry 3 inceleme. PlayStation Game Fest. Ve etrafa şöyle bir... Bakın, az sonra göreceksiniz bakalım neler oluyor. Türkiye'de PlayStation operasyonundan sorumluyum ve bugün burada sizlerle beraber. Tam Mustafa Yiğit bu adam Kore'ye gitti. Neler oluyor burada? Kore'nin başına burada geçti. Neler oluyor? Burada iki gündür eğlence son sürat devam ediyor. Dün başladık kapılarımızı dün sabah açtık. Yaklaşık 600 kişi kapıda bizi bekliyordu zaten. Baktığınızda bugüne kadar Türkiye'de bir sürü turnuva gerçekleştirdi PlayStation'la ilgili biz de... Modern Ak oyunlarına 300 lira diye kızıyorduk, gitti 700 lira oldu. Mustafa İyit abi, sonra çok kıydı devamlı, lütfen geri dön abi. Seni çok seviyorum. Hakkını bilemedik. PlayStation hani futboldan ibaret bir oyun konsolu değil. Dolayısıyla içeride hem kadınlar... ...beste iddialı takımlardan Team Türk Öğretim ile haşlaştık ve bir tanışalım istedik. Doğuşcan Öztürk ben. Senin ismini tanıyoruz. Ele askı ücretten çok daha pahalı diye. Türkiye'de her zaman pahalıydı. Call of Duty dosya konusu. İnceleme WWD 13. 13'ün görselleri her sene daha iyiye gidiyor. Niye koymadı zaten yıl dövüş oyunlarına? Yönettiğiniz güreşçinin enerjisini veya durumunu gösteren bir var olmadığı için maçlar programdaki gerçek müsabakaları andırıyor. Hatta ekrana bakanlar ilk başta ayrım yapamayabilir. Ney? Ben gayet ayrım yapabiliyorum abi hayır. 2013'ten 2013 hayır. Really Aynı gerçek hayat. WWE'nin gerçek maçlardaki kamera çeşitliliği de oyuna aynen yansıtılmış. Hareketlerinize göre çekim açıları öyle güzel değişiyor ki oyunun sabit ortamına hareketlilik geliyor. Ama bazı durumlarda hızlı kamera değişiklikleri kafa karıştırıcı olabiliyor. Seyirciler ve ambiyans oyunun geliştirilen özellikleri arasında. Yani rakibiniz yerde debelenirken ringin köşesine tırmandığınızda etrafınızdaki insan gürültüsü ve patlayan flaşların sayısı fark edilir biçimde artıyor. Peki gerçekçi bir WWE deneyimi yaratmak için yeterli mi? Şimdilik hayır. Değil. Ancak yine her konuda olduğu gibi WWE 13 bu konuda da biraz daha iyiye gitmiş. Aslında Creed tarihçi, Aslında Creed 3 ile 4. Amerikan güreşi tarihi. F1 2012 Adam her şey inceleme yapmış ya Bölümü atlayabilirsiniz Ancak kariyer moduna girmeden önce Eski Formula 1 açı ne kadar güzeldi ortasında şey yok Önünü görüyordun ya Valla önünü görüyordun ya En iyi otobüli yarış oyunları NBA 2.13 Baksana full FIFA kanalı. Dosya kursu PS3, PS3, FIFA 13. Gel lan. Gel lan. Aç, aç, aç. Bekliyorum. Konuş. 
Konuş beni ikna et. Bazı tartışmaların bitmesi kolay kolay beklenemez. Mesela 10 yıl sonra bitti abi. Söyleyin bakalım. Messi mi daha iyi bir futbolcu? Yoksa Ronaldo mu? Ronaldo bu çekişmenin kolay. geçerli olduğu tek yer yeşil sahalar değil. Oyun dünyasının en popüler, Facebook'ta alakasız bir sayfada sorulduğu zaman bile en çok yorumu alan ve cevabı en fazla merak edilen dosya konusuna hoş geldiniz. Kapağında Messi'yi kullanan FIFA 2013 mü yoksa Ronaldo'lu kapağıyla PES 2013 mü daha iyi? Yani burada zaten Messi diyendi. Zaten seviyesine görebiliyoruz arkadaşlar. E chatte Messi cevabı seviyesi bu yani. Klasik köylü seviyesi. Daha iyi. Hazırsanız başlıyoruz. Grafikler. Sadece futbol oyunlarında değil, genel olarak oyun dünyasının tamamında daha iyi grafiklere sahip olmak fazlasıyla avantaj sağlıyor. Her ne kadar iyi grafikli bir oyunun iyi bir oyun olduğunun garantisi olmasa da bahsi geçen yapımın daha güzel görünüyor de bir gerçek. İş futbol olduğundaysa oyuncuların modellemesi, koşma ve çalım hareketlerinin oyuna yansıması Pes. normalden belki de daha fazla önem taşıyor. Sonuçta artık ne 1993 senesinde Sensible oynuyoruz ne de bu gerçekçi oyunlardan çizgi romanımsı grafikler bekliyoruz. Sonuna evet. gelip ödül odun gibi futbolcuya sahip FIFA kazanırsa sıkıntı vardır. Pes ve FIFA arasındaki oyuncu modellemesi karşılaştırmasında gördüğünüz üzere oyuncu bazlı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Kimi oyuncu PES'te, kimi oyuncu FIFA'da daha iyi görünüyor. Ancak Ama genel olarak PES çok daha önündedir. Sadece suratla ilgili konuştuğumuz varsayımında PES'in bir adım önde olduğu ortada. Evet. Yalnız sıra bu oyunculara hareket ettirmeye gelince Yine PES de garip bir şeyler oluyor. Ronaldo hariç dünya üzerinde kimse üst vücudu bu kadar sabit koşmuyor. FIFA ise PES'e göre kesinlikle daha organik, daha gerçekçi bir yapıya sahip. İkisi dümdüz koşuyor abi. Fark nerede? Bir kere geçmiş senelerde oluşmuş ciddi bir ön yargıyı kırarak başlayalım oynanışı anlatmaya. PES, FIFA'ya göre çok daha fazla tuş kombinasyonu olan daha zor bir oyun. FIFA buna karşılık daha basit bir tuş kombinasyonuyla sağ analog çubuğunu daha iyi kullanarak... Sağ analog gerçek... çubuğuyla tüm defans çalınmayabileceğiniz, yani şey böyle oyun oynayan kitleye satılan bir oyun yani normal. Bu oynanışı daha rahat şekilde oyuncusunu sunuyor. PES'in bazı yeni kontrol özellikleri ise bu duruma karşın fazlasıyla heyecan verecek. Hem top hem de oyuncular FIFA'ya göre teoride daha fazla kontrolümüzde. Ancak işin pratik tarafına gelindiğinde durum biraz değişiyor. Bu kadar tuş kombinasyonu içinde ne yapacağınızı şaşırırken FIFA'nın akıcı oynayışı ön plana çıkıyor. Başka bir deyişle FIFA akıyor. Abi FIFA akmıyor. FIFA basit geliyor. Size basit geldiği için oynayabiliyorsunuz. Size basit geldi oynayabildiğiniz için de daha iyi sanıyorsunuz sadece. Ve hiç de neden tanışabilirim. Ödüllü turnuvaların düzenlendiği Şimdi arena niye bakım ona filmi nerede oldu bile belli değil. Mücadeleleriyle challenge modu ve lig usulü çevrim içi dünya kupası modu FIFA'nın 2012 edisyonunda da var olan güzel özelliklerdi. Yeni oyunda da bu modlara yine kavuşuyoruz. Ancak match day denilen yeni özellikle FIFA futbol oyunlarını yeni bir boyuta taşıyor. Match day ile haftalık olarak EA gözlemcileri tarafından futbolcuların gerçek hayattaki performansları oyuna yansıtılıyor. Söz gelimi Ronaldo o hafta 2 gol 2 asist yaptıysa oyundaki özellikleri yükseliyor. İncelemede de söyledik zaten. FIFA ile EA oyuncularına sadece bir futbol oyunu sunmuyor. Aynı zamanda onları futbol dünyasının içine çekiyor. PES tarafı mı? PES de ne yazık ki heyecan verici bir değişiklik yok. Oğlum FIFA nasıl üç? ilk ilk oyuncu yüzük mesafesi PES kazanmadı mı? Abi Ubisoft o bir sat tarafında satan bir kanalı ne beklersin ki? PES'in en önemli sıkıntılarından biri senelerdir aynı menünün Lisans. lisans problemleriyle birlikte verilmesi ve oyunun kendisinin dışında herhangi bir şekilde oyuncusunu oyalayamamasıydı. Master League fikrini yalan söylemeyelim seviyoruz ama 2006'da da Master League vardı. FIFA tarafında ise yeni eklenen Skill Games modu oyuna bir tat katmış. Biraz önce anlattığımız Match Day de oyuna ayrı bir hava katıyor. Ve böylelikle FIFA farkı 4'e çıkarıyor. Antrenman modu geldi diye yenilikçi oldu ve iyi mi? FIFA'nın bir önceki oyuna göre oynanış anlamında yaptığı en önemli değişiklik First Touch. Yani ilk dokunuş özelliği. Top artık oyuncuların ayağına yapışmıyor. Topun oyuncuya geliş şiddeti ve Oğlum, oyuncunun... yıl 2023 hala aynı şey diyoruz biliyorsunuz değil mi? Yeni bir futbol, hepsi bir Artık top oyuncuların 
yapışmıyor. Hala aynı laf var. Neresine geldiği, oyuncunun topu nasıl kontrol edeceğini değiştirebiliyor. Buna karşılık PES'in oyuna eklediği full kontrol, yani tam kontrol özelliği daha yenilikçi bir yaklaşım. Yok FIFA daha iyi abi. Çok, ama çok daha fazla hakim olmanızı sağlayan bu durum PES'in bu karşılaştırmada şeref golünü atmasını sağlıyor. Yok abi yok. Abi first touch var abi. Bizim ne dediğimiz çok önemli değil. Eğer bir PES fanıysanız PES oynamaya, FIFA'cıysanız FIFA oynamaya devam edeceksiniz. Önemli olan hangi oyunun daha iyi olduğu değil, hangi oyunun sizi daha mutlu ettiği. Ama biz de bir oyun otoritesi olarak genel tabloyu önünüze sermekle yükümlüyüz. Elçiye zeval olmaz. Son da iyi demiş. Yorumlara bakalım mı? Aslında PES'e kazandığı bölümde FIFA'nın first of all'ı daha gerçekçi PES'in şeref gol atmışlar. Aa bak burada bile Johnny Bravo demiş bir de. Abi BP'ye bak tam oğlum şu kanala bak içine video çıkar mı acaba? Çıkmadı. Ben de eskiden böyle diyordum ama fikrim 2 oyunu inceyecek değiştim. FIFA daha gerçekçi ve daha zorlu bir oyun. Videoda sende gibi oyununda bile daha güzel ayrıca grafikler gerçeğe çok yakın. Üstelik PES'e gelecek oyunu buna yakın bir grafik motoru sunacak. Abi kötü bir haberim var. Fox Engine patlıyor abi. Böyle oyuncalık oynayan biri zaten PES'in yüzüne bakmaz. FIFA'nın asıl eğlencesi multiplayer'dır çünkü. Çok sağlam PES'çiydim ama FIFA artık benim kalbimde yer etti. <gülüyor> Oğlum yorumlara bak lan. Burayı daha beğenmek hiç akıllı değil. Bak sonunda adam çıktı ya bak Şahin abim sen anlıyorsun abi. Sen oyundan anlıyorsun Şahin abim. Açıkça görülüyor ki objektikten uzak FIFA fanboyluğu yapılmış. PES bizim çocukluğumuz ya. Dört ay önceymiş abi bu da nostalji diye yorum atmış ya. Da nostalji diye yorum atmış ya. Ben de sandım 8 yıl önce gelen video yorum. Hala pes diyorlar da ne kütükler var. Hayır bu insana demek ki her zaman varmış ya. Hala günümüzde de var ya. Bunlar demek ki 10 sene önce de varmış. Pes sahibi yani birisinin futbol bilgisi zayıftır. Pes de FIFA'da da aktif oynuyor. Pes oynayan arkadaşım çok diye. Pas falan yapma yok be. Uzun topu at adam bas. Abi akıyor da üçgen basa böyle gol atıyor abi. Aşıtma alsana gol. Avantaj bırakma yok be. Attığın golü biliyor o zaman zaman. Bir de defanslarla hepsi çalım yapabiliyor peste. Şurada dediğine bakayım nasıl indiriyorlar yedik. Görsene bakma gerçek futbol şifa. 10 senedir aynı ya. Ben madetti orta açı parça oyuncu gol atıyor. Hayfi dan o ki ben fark etmemiştim bunu. Eski formatı festival kavgını yazdı. Kalmadı abi ya. Kavgalar bitti üzgün. Onun ne kadar çok uzun gelmiş bu videoya. Ben hep şifacıydım. Bu yıl altı önce yazmıştım. Ne büyük Genaguero büyük tur işareti tüm FIFA serisi. Yani bunu konuştuğumuzda Pesonu Charlie efsane şifa onu unuttular bile. Her yani bunun sebebi Pesonu sonunda kendi bok gibi olması ama neyse. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pandora'nın sevimli hikayesi. Bodun nasıl göstermeyi? Haber alır mıyız, almaz mıyız bilemiyoruz. Ancak Half-Life 2 ve eklenti paketleri halen oynanıyor. Oyunun senaryosunda büyük yer tutan sevimli robot köpek Dog. Sevimli mi? 7. sırasında. Ne Bu sevimli lan bunun? Alışıla gelmiş köpeklerden biraz farklı. 2,5 metrelik boyu, elindeki enerji alanı silahı ve çeşitli manipülasyon güçleriyle Dog bizi pek çok defa zor durumdan kurtarıyordu. Gayet sevimli diyorlar <gülüyor> abi. Listenin 6. sırasına geldiğimizde yine bir Valve oyunuyla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarından biri olan Portal 2'nin Atlas ve Peabody'si popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Abi Gladys koysası için tasarlanmış bu ikilinin gerek jestleri gerekse görünüşleri oyuncuların gönlünde taht kurmaya yetmişti. Zaten bu kadar sevimli olmasalar o zorlu bulmacalarla hiç ama hiç uğraşmazdık. Evet Portal 2 ve Volta sevimli bulduğum için başladım. Neden bildiniz? Super Nintendo için 1995 yılında piyasaya çıkan Chrono Trigger, eski oyunların favorisi Robo'ya ev sahibi. Chrono Trigger, hayır. Asıl adı Rock olan ve 1987'den beri oyun dünyasında Aa, yer alan ismi Mega Man lan? 4. sırada. Dr. Light'ın asistanı olarak geliştirilen Rock, dünyayı tehdit eden robot saldırılarına karşı koymak için Mega Man'e dönüşüyordu. Bölüm sonu canavarlarını yenerek kazandığımız silahlar sayesinde Iceman, Napalman, Stoneman ve Fireman olarak da oyuna devam ediyor. Mega Man robot buymuş. World of Warcraft'ın ya da Blizzard'ın olmadığı bir listemiz var mı? Bilmiyorum. Yok. Listemizdeki üçüncü sırayı Guna Merga'nın kötü zamanlarda ancak bizleri yok etmeye çalışan lideri alıyor. Mechjunior Thermapluck düşük seviye bir boss olmasına karşın WoW'un zorlayıcı ilk dövüşlerinden. Daha oyuna yeni alışırken karşılaştığımız bu Mega Gnome ufak çapta sinir krizlerine neden olabiliyordu. Zirveye hızla yaklaşırken ikinci sırada R2D2'yu görüyoruz. Star Wars evrenindeki arkadaşı C3PO ile maceradan maceraya atılan R2D2, Star Wars'un onlarca oyununda da önemli bir role sahipti. Ya Ama bir bok yok. pek çok dili anlayabilen R2D2 Gel gelelim İngilizce'de sınıfta kalıyordu. Droid dilinde konuşabilen bu robotumuz o kadar teknolojik olup 6 film boyunca İngilizceyi nasıl sökemedi biz de anlamadık. Bir Glados. Hain tuzaklar, vallahi Glados. Bitmek bilmeyen bulmacalar. Bir patatesin içine hapsolsa bile başımıza onca iş açabilen ya, bir robot düşünün. Ya aktenekesi kenarda Portal durup çiğ, çiğ, çiğ diyordum ne işledi. Dilados, bizler için tam anlamıyla bir tatlı bela oldu. İğneleyici konuşmaları ve hazırladığı zorlayıcı bulmacalar ondan nefret etmemizi sağladı. Ancak bu nefretimiz zamanla sevgiye dönüştü. Bu sevgi de Glados'u listemizin zirvesine taşıdı. O Portal'ı da oynamışsınızdır lan. Daha şimdiden merdiven çıkan, koşan, muhabbet eden ve mutfakta insanlara yardım eden robotlarla karşılaşıyoruz. Teknolojinin böylesi bir tane gelişen lazım. bir dalı elbette hem sinema hem de oyun sektörünün en önemli malzemelerinden. Peki ne mi olacak? Sonuç belli. Robotlar gerek gerçek hayatta gerek sanal dünyada hep bizimle olacak. On yıl geçtiğinde robotlar gibi ya. Bana valla bir tane robot da adına bir şey yapacak. Gamescom 2012, Gamescom 2012. Önüme bir şey var mı? Burada duyuruyor. Bu yıl fuarda oyun basınında görevli 5000 aşkın zey... Çok yeni detay da ortaya çıktı. İlk durağımız Assassin's Creed 3. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Aaaa. Understand what you're doing. Be able to suss you out. To be able to go in and try and get you if you're hiding in the jungle and you're using it for cover. And the player can attack from any angle. Pandalar geliyor. Mertlik. What we're offering in Mesa Pandaria is, of course, this new world to explore. İki asabi de yolun yok lan. The lore is is just that. Man, calm down. All the near. Çocuğun hikayesini anlatacak. Vein. Bu da bunun yayınını atılıyor musunuz? Bok gibi oyunda bu da. Yalnızca yağmurun altında görünür hale geliyor. 
Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Rain, farklı ve ilgi çekici olacağı benziyor. Bir sene sonunda 2.3'te geliyor abi. Ufak sevimli oyunlarıyla ünlenen Medya Molekül tarafından geliştiriliyor. Tier Away, portatif platformun çeşitli yeteneklerini oynanışa yansıtarak farklılaşıyor. Oyun iki yöneteceğiz. Karanlık gecenin korkunçluğuna sığınmaya benziyor. Oyunun hikayesi ve Antildanmış. gençlerin başına ürkütücü olayların geldiği klişe korku filmlerinden ilham almış. Bakalım Until Dawn oyuncuları gerçekten korkutmayı başarabilecek. Until Dawn daha FPS oyunken ama. Daha yeni third person olmadan. Ee, Topun süper kahraman oyunları. Hayır bilgisayara gelmeyecek Until Dawn'un hakkında çıkar. Diyeceğim yine geçenlerde bir söylenti vardı. Bir master yapıyor bir super master gibi. Bir master versiyonu şey yapacak kalmış falan filan. Direkt hızlı listeye bakalım. Bu enerji karakterlerin farklı Bu özelliklerinin temelini oluşturuyor. Ne lan? Sonuçta... göster. Evet Arkham City 1. 2012. Manhattan'da istediğimiz gibi dolaşıp birbirinden güzel yan görevlerle eğlenirken senaryoyu unutabiliyorduk. Oyunun senaryosu ise konsollar için farklı, PC için farklı hazırlanmıştır. Süperci cidden koymuş olabilirler ha. Capcom'un Ultimate Marvel vs. Capcom serisi ya. günümüzde hızla devam Güzel ediyor. Güzel değil. Süper kahramanlar DC Universe Online ile MMO dünyasında ee, MMO da geç. Sistemizin 5. sırasında kendine yer bulan oyun. Iki... Yine iki büyük evrenin karşı karşıya geldiği 2008 yılında piyasaya çıkan Mortal Kombat vs. DC Universe listemizde Oğlum bir şey sırasında. Universe Online olmayan bir şey yok mu? Single player bir şey. Anchoese Pizza ve Rönesans dönemini aynı yapımda buluşturabilen tek isim Ninja Kaplumbağalardır herhalde. 1991 yılında arcade makinelere, 1992 yılında ise SNES'e hazırlanan oyunda 4 kaplumbağa da aynı anda kontrol edilebiliyordu. Arda arda yaptığımız saldırıları güçlü vuruşlarla Bu sonlandırma özelliği seriye yeni bir soluk katmıştı. İşte bu nedenle Turtles in Time listemizde 3. sırada. Ne no, korkak etmen kapatacağım. Günümüzde her sinema filminin bir de oyunu yapılıyor. Haliyle gündemdeki süper kahraman yıldan yıla değişiyor. X-Men filmlerinin sevilen karakteri Wolverine'in... Oğlum şunu oynamadık ya. Oyunu, ...şüphesiz en başarılı süper kahraman oyunlarından. Hikayenin başlangıcına gittiğimiz oyunda God of War ve Devil May Cry'in izleyene rastlanıyordu. Diğer yandan günümüz oyunlarında karakterin darbe almadığı zamanlarda kendini iyileştirmesi durumu... ...konu Wolverine olduğunda kulağa daha mantıklı geliyordu. Aksiyon dolu bu oyunlar Wolverine ikinci sırada. Hala oynamadık bunu ya. Evet ben... Son yıllarda daha çok imrenilen bir süper kahraman var mıdır bilemiyoruz. Oğlum niye sizi dediniz Aylin lan? Gerek oyunlarıyla Batman daha uzun bir süre akıllarda kalacak. Oğlum niye sizi değil? Zincir kötü açar Oyun tarihinin Guinness rekorlar kitabına girebilen tek süper kahraman oyunu Batman Arkham Asylum listemizin bir numarasında. Tüm incelemelerden aldığı puanların ortalaması 91.67 olan yapım, senaryo, oynanış ve görsel olarak beklenenin ötesinde bir deneyim sunuyordu. Abi 2012 de tamam, siz 2011 de çıktı. Yani sitenin çıkmış olması lazım ama nedense yok. Topol oyun dünyasının en kötüleri. Oğlum bir kapandı şok ya ben. Dosya FIFA taktik gelir. Abi FIFA'nın kazanacağı daha bu videodan belli yani. FIFA'nın kazanacağı daha bu videodan belli bence arkadaşlar. FIFA 12 Street. Ay Melah bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Yine Ubisoft'un boktan şey oyunu. İnceleme bilmem ne. Old Republic. Sonu PlayStation ürün müdürü Mustafa Yiğit. Distance 3 oyununu. Yine bir başka first person shooter oyununu. Türk oyun severlerin beğenisine sunduk. 
Arada Infamous 2. Ee, yine bir third person shooter oyunu ama bunu da tamamen Türkçe oyun severlerin beğenisine sunduk Türkçe. Bakın her şey Türkçe yapıyor ben bildiğim zaman. Kasım ayında yaptık. Uncharted 3'ün tamamen Türkçe ve de çok güçlü seslerle Türkiye pazarında oyun severlerle buluşturduk. Dünya satışları da Türkiye satışları da çok iyi gidiyor zaten. Çok olumlu tepkiler aldık. E, baktığınızda sadece lokalizasyon değil yani yerelleştirilmiş oyunlar değil 3D oyunları da daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz Türkiye pazarında. Bunun dışında da hani sadece PlayStation 3 oyunları değil PlayStation Move özelinde de oyunları Türk oyun severlerle buluşturuyoruz. Çünkü baktığınızda bizim oyun sever hedef kitlemiz 3 yaştan 70 yaşa kadar değişen bir aralıkta seyrediyor. Önümüzdeki dönemde nasıl oyunlar bekliyor bizi? E, bu senin en büyük lansmanı The Last of Us olacak. Yakın zamanda siz de Türk programını görmüşsünüzdür. Alt yazılı olarak e, oyun severlerin beğenisini sunduk. Büyük ihtimal bu yılın sonuna doğru The Last of Us'ı Türk oyun severlerle buluşturacağız. Bu senenin en beklenen oyunu zaten Naughty Dog tarafından hazırlanmış. Bununla ilgili yerelleştirme çabalarımız sürüyor. Bu oyunun da çünkü Türkçe olarak oyun severlerle buluşmasını istiyoruz. Şu an bunun üzerine yoğunlaştık. Hadi alt yazı Fakat çıktı ondan ama. önce yakın dönemde Haziran ayında e, Star Halk'ı Türk oyun severlerin beğenisine sunacağız. Çünkü bu da çok War Halk'ın yaratıcılarından beklenen bir third person shooter oyunuydu. Dolayısıyla en yakın zamanda sunacağımız oyun severler beğenisi sunuyor sürekli. Onda önce gene kısa dönemde bir Twisted Metal isimli oyunumuzu getiriyor olacağız. Bu da dönüyor ee, Twisted Metal'da. PlayStation Move özelinde daha geniş yaş aralığına hitap eden oyunları da getiriyor olacağız. Çok güzel. Peki Uncharted 3'ün yerleştirmesinde hangi isimleri kullandınız? Nathan Drake'i Okan Yalabık seslendirdi. Ee, Betül Arım vardı. Kötü Kadın Marlow'u seslendiren. Ee, onun dışında Behzat Şehir dizisinden bildiğiniz Ege Aydan. Ee, Nathan Drake'in yol arkadaşını mentorunu seslendirdi. Kadın yani seslerden de Dolunay Soysal ve Ceyda Düvenci'yi de kullandı. Kadın de çok şeyde katartik. Ah çok komik. Bir sorun çıktı mı? <gülüyor> Çocuk oyuncağıydı. Takip ettiğini anlamadılar mı emin misin? Adım gibi hem de. Peki genel olarak lokalizasyona Türkiye'deki oyuncuların tepkisi nasıl? Türkiye'deki oyun severler lokalizasyonu çok olumlu buldular. Özellikle bu bilinen seslerin kullanması onları daha da mutlu ediyor. Bir de biz bir konuya çok dikkat ediyoruz. Hani baktığınızda daha soft bir lokalizasyondan bahsetmiyoruz. Hani ah canım kırıldı. Bu tarz bir lokalizasyondansa hakikaten oyun severlerin istediği şekilde birebir çevirmeye çalışıyoruz oyunlardaki tekstleri. Dolayısıyla hep olumlu tepkiler alıyoruz bu konuda. Anladık ki bu sene PlayStation 4 yok, onun yerine PS Vita var. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Haklısınız bu sene PlayStation 4 gelmiyor ama bu sene en büyük baktığınızda İki sene sonra geliyor abi. PlayStation Vita olacak tabii ki. PlayStation Vita tamamen devrim niteliğinde bir cihaz baktığınızda. E, taş- devrim. Gör, gör, gör, göreceğiz abi devrimi. Şunabilir oyun konsolları açısından tamamen bir devrimden bahsediyoruz burada. Çünkü baktığınızda bugüne kadar el konsollarında hep tek analog kontrol vardı. Dolayısıyla ne oluyordu? Birinci şahıs nişancı veya üçüncü şahıs nişancı oyunlarında bir analogla şeyi yönlendirirken hareket tuşlarını diğer analogla kamerayı yönlendirme fırsatınız olmuyordu. Şimdi PlayStation Vita'nın oyun severler için getirdiği en önemli yenilik iki tane analog kontrol olması. Bir başka güzel, diğer güzel özelliği ise 5 inç OLED ekranı. Dokunmatik bir OLED ekrandan bahsediyoruz. Tamam, OLED ekran Steam Deck'te biliyor musun? Örnek veriyorum. Uncharted oynarken dokunmatik ekranı da kullanarak tamamen farklı oyun deneyimlerine yelken açabiliyorsunuz. Arka ekranı da dokunmatik bir yüzeyden oluşuyor. Dolayısıyla bir ipe tırmanırken sadece arka yüzeyine böyle yapmanız yeterli olacak. Bunların yanında e, sosyal ağlarla paylaşım da yapabileceksiniz. Çünkü Oha. Wi-Fi'nin dışında 3G bağlantı özelliği de var. Oğlum 3G var mı? modelde biz Türkiye'ye getiriyoruz. Bu 3G bağlantısı sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde hem zengin bir oyun deneyimine, e, hem zengin bir oyun deneyiminden söz ederken hem de aynı zamanda sosyal medyadaki sosyal ağlarla bağlantınızın kesintisiz olmasından söz ediyoruz. Çok güzel. PlayStation Vita ile hangi oyunlar piyasaya çıkacak? PlayStation Vita ile birlikte oyun çıkmıyor. Geliyor. Tamamen baktığınızda PlayStation Vita'ya Uncharted dışı oyun diyebilecek mi acaba? Konusu var. Yeni bir chapter'dan bahsediyoruz Uncharted'da. Little Devils diye bir oyunumuz geliyor. Daha genç yaş kitlesine hitap eden ve ön arka dokunmatik ekranı çok ağırlıklı kullanan. Reality Fighters var. Reality Fighters da arttırılmış gerçeklik. Yani Augmented Reality'yi çok kullanan bir oyun. Çünkü Vita'da hem önde hem arkada bir tane kamera mevcut. Yakın zamanda şöyle de güzel bir şey açıklandı Reality Fighters ile ilgili. Bu oyunda mentorunuz Miyagi-san olacak. Hepimizin Karate Kid'den tanıdığı Miyagi-san oyunun içinde sizin gelişiminizden sorumlu ve de oyunun sonunda zaten Big Boss yani bölüm sonu canavarı olarak da karşımıza çıkıyor olacak. Ee, başka bir oyun Everybody's Golf. Çıkış title değil de yanlış hatırlamıyorsam. Yönelik bir oyun. Ama bu oyunun şu güzelliği var. Crossplay'den yararlanıyor. Yani Everybody's Golf oyunu PlayStation 3'te oynarken PlayStation Vita'da oynayan arkadaşınızla aynı zamanda yarışabiliyor olacaksınız. 
Bir diğer crossplay destekleyen oyun Wipeout 2048 geliyor. Ay yani Wipeout değil mi? 4 kişiye kadar crossplay destekliyor. Yani 4 kişi PlayStation 3 ile 4 kişi PlayStation Vita'sı ile bağlanıp aynı anda yarışabiliyor olacak. Ee, size iki analog kontrolden bahsetmiştim az önce. Bunu çok güzel kullanabilen Unit 13 adı altında bir third person shooter. Oğlum 10 tane oyun sallı lan bu arada şaka maka. Tarafından PlayStation Vita'ya özel olarak geliştirildi. Bunu da Türk oyun severlerin beğenisine sunuyor olacağız. Vita oyunlarının yerelleştirmesi yapacak, yapılacak. Ee, şu, onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu bahsettiğim şu an 7 tane oyunda bir e, yerelleştirmeden söz edemiyorum ama önümüzdeki dönemde bununla ilgili e, çabalarımız sürüyor olacak. Özellikle ama işe yaramıyor galiba. Oyun gelecek PlayStation Vita. Bununla ilgili şu an girişimlerimiz sürüyor. Peki madem Türkiye konusu açıldı, Türkiye oyun pazarı nasıl bir pazar? Oyuncular nasıl insanlar? Siz Hı-hı. bizden kesin daha iyi tanıyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki oyun pazarı ile ilgili size bir de şöyle ufak bir açıklama yapayım hani oyun pazarının büyüklüğü ile ilgili. Uncharted 3 dediğim gibi hani dünyada çok iyi sattı. İlk gününde 3.8 milyon satış adetine ulaştı. Bugüne kadar yani geçtiğimiz sürede baktığınız zaman Türkiye satış rakamı ise 15 bin seviyelerinde. Of. Dünyaya kıyasla Türkiye'nin hala hani gideceği çok yol var. 15 bin. Bu arada cidden 2 boyu 15 bin bayağı fazla lan. O zamanlar store falan da yok. Herkes kutulu alıyor yani. 15 bin Fazla yani 2013'te. Bu bir göstergesi. Biraz önce 18 milyon oyuncu demiştik değil mi? Evet 18 milyon oyuncu demiştik. Dediğim gibi yani bu kadar güzel bir oyun ve Türkçe oyun severlerle buluştuğu halde 15 bin seviyelerinde kaldı. Biz çok daha ciddi rakamlara ulaşabileceğini düşünüyoruz. E, baktığınızda 2011 yılında pazarın büyüklüğü 200 milyon TL civarlarında. O kadar hızlı gelişiyor ki 5 yıl içerisinde biz 1 milyar TL'yi bulacağını öngörüyoruz şu an. <gülüyor> Türk oyun dünyası değil. Hayırlı çok güzel ama Türkiye... Türkiye senin hayalini gerçekleştirebileceğin bir ülke olmadı be abi. Olmadı abi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar bekliyoruz. Tabii ki ne zaman isterseniz. Tamam bu sözü de aldığımıza göre bir sonraki konumuza gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Karşınızda Skylanders. Bakalım oyun neye benziyor. İlk kılımı kaybetmişiz ya ulan. Ah Mustafa abim. Devini bilemedik abim. Daha çok şey yaptılar. Kanalda geçmişe gittikçe daha kötü şeylere gidiyorsunuz. Deep Web bir düşüyorsunuz. Portrait Fools Trail'ı yüzeceksiniz sizden böyle. Nasıl galiba sadece bir fragman vardı ya bundan geriye. Sekboy'u baştan da PlayStation 3'ü kap. Ney? Ney? Sekboy'u çok mu seviyorsun? Hayır. O zaman gel yarışmamıza katıl. Kurallar basit. En yaratıcı, en güzel... En alımlı sek boyu sen yarat. Malzeme olarak istediğin her şeyi kullanabilirsin. Yeter ki sek boy ruhunu en iyi sen yaşa. İster çuval bezi kullan, ister eski kot pantolonundan yararlan. Ya da al şişi yumağı, kendin iki taş bir düz ör sek boyunu. Sonra bu sek boyu bize gönder, yarışmaya kat. Bakarsın belki senin sek boyun en iyi üç sek boy arasına girer. Peki sonra neler mi olur? Üçüncülük ödülü Little Big Planet 2 Collectors Edition. Of. İkinci olursan Sony Blue Bit Touch senin. Of. Yarışmada ipi göstersen PlayStation 3 ve Little Big Planet 2 oyunu senin olur. Ha unutmadan yarışmaya katılan herkese Little Big Planet 2 bardağı hediye. Hala duruyor musun? PlayStation 3 kazanalım katılalım Hala arkadaşlar. Ve sek boyu sen yarat. Detaylı bir yine film videonu izle yakında böyle gelecek abi film ne zaman diye yorum açacak arkadaşlar yandık. Beleş Bilekti şu üç oğlum. Daha ne istiyorsunuz lan? Point Black Cranksys. 2010'un en iyi oyunları. 2010'un en iyi oyunları. 2010 yılı oyun piyasası için altın değerindeydi. Yo. Merakla beklenen oyunlar, geliştirilmiş malzemeleri, 3D destekleri, bitmek tükenmek bilmeyen eklenti paketleri ve serilerinin yeni versiyonlarıyla birbiri ardına satışa sunuldu. İşte karşınızda 2010 yılının en sevilen 10 oyunu. 10 numara. 2010 yılının en sevilenleri listesinin 10 numarasında Sid Meier's Civilization 5 var. Yandık ya. 2K Games tarafından geliştirilen oyun, önceki versiyonlarında olduğu gibi turn-based strateji severlerin aklını başından almayı başardı. Kısacası Civilization 5... Değledim, Mass Effect 2 kazanır bence. ...verdiği zevki yaşatmasıyla... Bir Mass Effect 2'ye bir de aslında var. ...sevkuanların sahibi oldu. Evet, Çok FIFA'nı koymadı da asla. Assassin's Creed serisinin üçüncü oyununda yine 1500'lerin İtalyası'nda Ezio'yu kontrol ettik. 
Ama oyunun hikaye kısmını bitirip CD'yi kenara atmamıza hiç gerek kalmadı. Çünkü Assassin's Creed Brotherhood eklediği multiplayer desteğiyle hikaye sonrasında da oyuncuları uzun saatler kendine bağlamayı başardı. Bu da multiplayer modu da şey yapmış. numara. Super Mario Galaxy 2 Oha. iyiye gelmiş en iyi oyunların arasında gösteriliyor ve belki de bu oyunu yalnızca en iyi olarak tanımlamak mümkün. Renkli dünyası her kesimden insanı etkileyecek kadar başarılı ve oynanışı da bu renkli dünyanın aksine hiç de kolay değil. Mario fenomeni 25 yıl sonra bile aynı başarıyla devam ediyor. 2018 çağlar. 7 numara. X360'ın kendine has oyunları arasında en sağlamlarından biri olan Hello Reach listemizin 7. sırası. Ya ya abi bunu koymayın 2552 ama. yılında geçen oyunda Covenant adındaki uzaylılara karşı savaş veriyoruz. Bungie tarafından geliştirilen oyun şimdiden Halo serisinin en iyisi olarak kabul ediliyor. Abi onun yıl sonu bir Pozvagan'la başlattığım iyi de o kadar güzel değil. 6 numara. Rekordman Call of Duty serisinin Treyarch'ın ellerinden çıkan versiyonu. Treyarch. Kendinden önceki kodları adam, ikisini... Adam, benden de kötü okumuş lan adam. ...ile aratmadı. İlk 24 saatte yine satış rekoru kırdı. İnsanlar hikayenin tozunu attırdıktan sonra Multiplayer'da Prestige moda geçmek için kendilerini parçaladı ki hala da parçalıyor. Black Ops, 2010'un en çılgın first person shooter'larından biriydi. 5 numara. Evet. Gran Turismo 5'i çok bekledik. Ha çıktı ha çıkacak derken İyi, dişik çıktı. Etti. Ama oyun raflardaki yerini aldıktan sonra kesinlikle... Neyi spoiler yedik? Call of Duty'den mi? Spoiler mı vardı? 31 otomobil, 71 pist, 3D desteği ve geliştirilmiş online özelliği. Geliştirilmiş derken sağ olsun oyun yapımcısı Kazunari devasa peçlerle oyunu iyileştirmeye devam ediyor. Aklınızda bulunsun. 4 numara. Sinir küpü azgın kelimiz Kratos 2010 yılına rahatlıkla damgasını vurdu. Okay, Mitolojinin altını üstüne getirdiğimiz God of War 3. versiyonuyla yine PS3'ün en güçlü oyunlarından biri olarak milyonlar satmayı başardı. Listemizin ilk üç sırasına geçmeden önce isterseniz şimdiye kadar en sevilenler kimlermiş şöyle bir göz atalım. Niye? 10 numara Sid Meier's Civilization Day Brotherhood 8 numara Niye tekrar söylüyorsun? Yanlış mekanikleri. Gerek karakter. Ya 3 nasıl bir efekt 2 olur? Ve en önemlisi de harika oynanış mekanikleri. Ay nasıl 3 2010 yılının en sevilenleri listesinde podyuma çıkmayı başardı. BioWare'in bu niş... tam VDD 2010 ne olabilir? İkinci ne olacak o zaman? 2010 2010 Games Bad Company 2 var, Splinter Cell var, Bioshock 2 var, Dead Rising 2, Limbo, Dante Sinfano, Fallout New Vegas, Alan Wake, MGS Peace Walker, Sins of Persia for God of Sands, Mafia 2, Forza New Spider-Man Shattered Dimensions, Metro 2033, James Bond Bloodstone, Fable 3, Bayağı da oyun varmış aslında. Bayağı da oyun varmış aslında. Mis gibi oyunun. Fallout New Vegas 2 ve dede bir mafya 2 listede yok. Bence. Ondan çok kısa zaman sonra PS3 sahiplerinin de varabileceğini hatırlatalım. 2 numara. Blizzard'ın hayranları ya. tarafından merakla beklenen oyun StarCraft 2 satışa sunuldu ve 2010'un birçok diğer başarılı oyunu gibi o da hayranları. Yedi yersi koymuşlar. Başladı. İnsanlar o kadar oyun verken bir iki kim olacak acaba? Ile Zörklikler gibi satış noktalarına koştu. 2010'un en iyi ikinci oyunu Starcraft 2. İlk iki kim? VDD, Fallout. Ne olacak acaba? Çok büyük kapışma. Eee evet, büyükten VDD olacak gibi ama. Acaba? Evliyim diyor. Bir numara. Evet, her football. ülkeden, her kesimden ve her siteden en iyi noktaları almayı başarmış Rockstar'ın harikası Red Dead Redemption 2010'un en sevilen oyunları listesinde bir numara. John Marston'la yattık, John Marston'la kalktık. Yetmedi oğluyla da babasının namını yürüttük. O da olmadığı eklenti paketiyle mezarlıklarda zaman yedik. Red Dead Redemption hikayesi oynanışı ve insanı adeta kendine bağlayan <gülüyor> <gülüyor> 2010 yılının en iyi olarak karşımıza çıkıyor. 
Bravo Rockstar, Bravo Red Dead Redemption. Aynı yani, videoyu ben nasıl ana bacı sever ettiğiniz zaman TRT editörü ana bacı kifli değil mi acaba spoiler verdiği için? Abi o kadar mafi bile koymamışlar liste. Oğlum Starcraft... Her Starcraft DLC'ni koymuşlar <gülüyor> ya. Şimdi o konuya sokma beni lütfen. O konuda, ben o konulara girmeye çekiniyorum. O konuya sokma beni. Yani Boyner gri, onu bitti abi. God of War zaten gri renkti yani. <gülüyor> Şu konu çok tehlikeli. Bu konuya hemen hemen bu konudan çıkıyorum. Rey konusundan çıkıyorum dostlar. Selamlar abi. Kaan Cengiz selam hoş geldin. Mert Özkin Öztekin. Abi sen ol abi mükemmelsin canımsın. Mert düşünmem bile yeter. Ama ben haddimi biliyorum. Estağfurullah. Tamam espri falan 